സിറാജ്ലൈവ്ഡോട്ട്കോം ന്യൂസ് ലൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രക്കെതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ നൽകിയ നോട്ടീസ് ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു തള്ളി ഇംപീച്ച്മെന്റ് നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ തെളിവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ നടപടി എ ജി അടക്കമുള്ള നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ഇംപീച്ച്മെന്റ് നോട്ടീസ് തള്ളിയ നടപടിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായ കപിൽ സിബൽ അറിയിച്ചു വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന്റെ നടപടി അസാധാരണമാണെന്നും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ലേബർ കമ്മീഷണർ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി നഴ്സുമാർ നാളെ മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്താനിരിക്കെയാണ് സർക്കാർ നടപടി അതേസമയം വിജ്ഞാപനം സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ഇത് നഴ്സുമാരോടുള്ള വഞ്ചനയാണെന്നും യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ മുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അനിശ്ചിതകാല സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും യു എൻ എ പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു നഴ്സുമാർക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഉറപ്പാക്കിയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത് ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടി പി ഡി പി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ മഹദനി വീണ്ടും ബംഗളൂരു എൻ ഐ എ കോടതിയെ സമീപിച്ചു അസുഖബാധിത അസുഖബാധിതയായ ഉമ്മയെ കാണാൻ കേരളത്തിലെത്താൻ അനുമതി തേടിയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് ഇതോടൊപ്പം എറണാകുളം വെണ്ണലയിലെ തൈക്കാട്ട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ ആഘോഷ പരിപാടികളോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അനുമതിയും അദ്ദേഹം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മെയ് പന്ത്രണ്ട് വരെ രണ്ടാഴ്ചക്കാലം കേരളത്തിൽ തങ്ങാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി ഹർജി കോടതി മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും വരാപ്പുഴയിൽ ശ്രീജിത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച സംഭവം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നടത്തുന്ന ഉപവാസ സമരം എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപതിന് ആരംഭിച്ച നിരാഹാര സമരം നാളെ രാവിലെ ഒൻപതിന് സമാപിക്കും വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു പോലീസിനു മേൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് തെളിവാണ് കസ്റ്റഡി മരണം ആലുവ റൂറൽ എസ് പി ആയിരുന്ന എ വി ജോർജിനെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉപവാസ സമരം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വരാപ്പുഴയിലെ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ വരാപ്പുഴ എസ് ഐ ജി എസ് ദീപക്കിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പറവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി കേസ് ഏറെ ഗൌരവമേറിയതാണെന്നും പ്രതിക്ക് ഇപ്പോൾ ജാമ്യം നൽകിയാൽ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് കോടതി ജാമ്യം നിരസിച്ചത് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ദീപക്കിന് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി അതേസമയം കേസുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും സിവിൽ ഡ്രസ്സിലുള്ള പോലീസുകാരാണ് ശ്രീജിത്തിനെ മർദ്ദിച്ചതെന്ന് മൊഴിയുണ്ടെന്നും ദീപക് കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും അത് കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല ലത്വീനിയ സ്വദേശി ലിഗയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ കേസിൽ ഐ ജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് വിദഗ്ധ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ നിഗമനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കി അതിനിടെ ലിഗയുടേത് അസ്വാഭാവിക മരണമാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി സഹോദരി ഇൻസി തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മരണത്തിൽ ഉന്നത അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ഡി ജി പിയുടെ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു നിരന്തരമായ വർധനയിലൂടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തി ഒരു മാസത്തോളമായി ഉയർന്ന വിലയിൽ തുടരുന്ന ഡീസലിന് എഴുപത് രൂപ കടന്നപ്പോൾ പെട്രോൾ വില രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മുംബൈയിലാണ് പെട്രോൾ വില ഇതിനു മുമ്പ് ഈ നിലവാരത്തിലെത്തിയത് കേരളത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിലയാണ് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് എഴുപത്തി എട്ട് ദശാംശം നാല് ഏഴ് രൂപയും ഡീസലിന് എഴുപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് രൂപയുമാണ് വില ഗോരഖ്പൂരിലെ ബി ആർ ഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒറ്റ ദിവസം മുപ്പത് കുട്ടികൾ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കുറ്റം ആരോപിച്ച് യോഗി സർക്കാർ ജയിലിൽ അടച്ച ഡോക്ടർ ഖഫീൽ ഖാന്റെ കത്ത് വൈറലാകുന്നു ഏഴു മാസമായി ജാമ്യമില്ല കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കഫീൽ ഖാൻ ജയിലറക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് അന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കത്തെഴുതിയത് എന്താണ
പുരസ്കാരം മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം വിതരണം ചെയ്തു ന്യൂസ് ലൈഡ് സമാപിക്കുന്നു വിശദമായ വാർത്തകൾക്ക് സിറാജ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ന്യൂസ് ലൈഡ് സ്ഥിരമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ സിറാജ് ഡെയിലി ഓഫീഷ്യൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ